வணக்கம் நீங்கள் இணைந்திருப்பது ஜெஃப்னா கலரியின் இரவு நேர பிரதான செய்திகளுடன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் வடக்கில் இருந்து கிழக்கு நோக்கிய ஆர்ப்பாட்டம் வழங்கப்பட்டது பிணை எமக்கு எமது பிள்ளைகளே வேண்டும் சர்வதேசம் எமது பிள்ளைகளை மீட்டு தர வேண்டும் கிளிநோச்சியில் போராட்டம் பிரபாகரன் உயிரோடு முடிந்தால் டிஎன்ஏ பரிசோதனை செய்து காட்டுங்கள் அரசாங்கத்திற்கு சவால் வடக்கு கிழக்கு தொடர்பில் அண்ணாமலையின் கருத்து கடுமையாக கண்டிக்கும் சரத் வீரசேகர கோட்டாபயவின் பேரில் படி முகாமிற்கு சாணக்கியின் கேள்வி பெரக்கி தீவில் சீனர்கள் ரகசிய நுழைவு பின்னணியில் யாழ் மாவட்ட பிரமுகர் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலில் மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி நடத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு உயர் நீதிமன்றக்கு அறிவிப்பு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் அண்ணாமலையின் கருத்தை நாங்கள் நிராகரிப்பது மட்டுமல்லாது அதனை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் கஜேந்திரகுமார் சீட்டம் தேர்தலுக்கு பின்னர் மீண்டும் மக்கள் சேவையை ஆரம்பிப்போம் சஜித் பிரேமதாச அதிகார பகிர்வு என்பது இலங்கையின் ஒற்றையாட்சிக்குள் சாத்தியமற்றது சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் தேர்தலை நடத்த வைப்போம் இல்லியில் குள்ள நெறித்தனத்தை அம்பலப்படுத்துவோம் எம் ஏ சுமந்திரன் எச்சரிக்கை ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுணவின் விசேட கூட்டம் நாளை உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் அல்ல ஜனாதிபதி அல்லது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அவசியம் ஜீவன் தோண்டவான் தொடர்பன விரிவான செய்திகள் வடக்கில் இருந்து கிழக்கு நோக்கி பயணித்த பேரணியில் கலந்து கொண்ட குற்றச்சாட்டில் ஏழு பேருக்கும் யாழ்ப்பாண நீதவான் நீதிமன்றம் புனை வழங்கியுள்ளது பிப்ரவரி மாதம் நான்காம் தேதி சுதந்திர தினத்தினை கருப்பு நாளாக பிரகடன படுத்தி யாழ் பல்கலைக்கழக மூன்றலில் இருந்து கிழக்கு நோக்கி கண்டன பேரணி இடம்பெற்றது தேர்தல் குழுத்தில் போராட்டம் நடத்தியமை பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தியமை உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டில் ஏழு பேருக்கு எதிராக பிப்ரவரி ஏழாம் தேதி யாழ்ப்பாண போலீசாரினால் யாழ் நீதவான் நீதிமன்றில் முதல் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் குறித்த ஏழு பேருக்கும் நீதிமன்றினால் இன்றைய தினம் திங்கட்கிழமை மாற்றில் முன்னிலையாகுமாறு மாற்றினால் அழிப்பாணி வழங்கப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் மாற்றினால் அழிப்பாணி விடுக்கப்பட்டவர்கள் மாற்றில் மோடிலியாகினார்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்ற வழக்கு விசாரணையில் மாற்றில் மோடிலியானவர்கள் சார்பில் ஆஜரான சட்டத்தரணிகள் ஆட்சேபனை தெரிவித்து சமர்ப்பணம் செய்ததன் அடிப்படையிலேயே இந்த வழக்கினை மாற்று தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என விண்ணப்பம் செய்தனர் அத்துடன் குறித்த வழக்கு தொடர்பில் சட்டம் அதிபரின் ஆலோசனையை கோருமாறும் மாற்றில் விண்ணப்பம் செய்தனர் அதனை அடுத்து ஏழு பேரையும் பிடியில் செல்ல அனுமதித்த மாற்று மே மாதம் எட்டாம் தேதிக்கு வழக்கினை ஒத்திவைத்தது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் சார்ஸ் நிர்மலநாதன் செல்வம் மணிக்கலநாதன் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான ஈஸ்வரபாதம் சரவணபவன் எம் கே சிவாஜிலிங்கம் யால் மாநகர முன்னாள் முதல்வர் விஸ்வலிங்கம் மணிவண்ணன் மற்றும் வேலன் சுவாமிகள் உள்ளிட்டவர்களுக்கு எதிராகவே வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இவர்கள் சார்பில் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி கே வி தவராசா மற்றும் மூத்த சட்டத்தரணி என் ஸ்ரீகாந்த் ஆகியோர் முன்னிலையாகினர் இந்த குற்றச்சாட்டுகளில் ஏழு இரண்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் முன்னாள் இரண்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் திரு ஸ்ரீதரன் அவர்கள் சார்ஸ் அவர்கள் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சரணபான் அவர்கள் சிவாஜிலிங்கம் அவர்கள் அத்துடன் முன்னாள் முதல்வர் மணிவண்ணனும் மற்றது வேலன் சுவாமி அவர்களையும் ஏழு பேர்களை சந்தேக நபர்களாக குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் இன்று இவர்கள் சார்பிலே நான் ஆஜராகும் ஆஜராகும் ஆஜராகினேன் முதலாவது இரண்டாவது அதே போன்று நான்காவது ஏழாவது சந்தேக நபர் சில ஆஜராகினேன் நீதிமன்றத்திலே அவர்கள் கூட்டினார்கள் இப்படி உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலிலே தேர்தலுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட பின்பு இவ்வாறான ஒரு ஊரணி பேரணியை நடத்தி மக்களுக்கு இடஞ்சல் வைத்ததாக தங்களுடைய கருத்தை முன்வைத்தார்கள் அதற்கு எதிர்ப்பாக நான் சில விடயங்களை முன்வைத்தேன் முதலாவதான எடுத்துக்கொண்டபடியும் ஒரு ஒரு புலிவரி ஒப்ஜெக்ஷன் முதலாவது ஒரு ஆட்சேபனை மனுவை தாக்கல் செய்தேன் அந்த மனுவிலே நான் கூறப்பட்டேன் உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலுக்கும் இந்த போராட்டத்துக்கு இந்த இந்த மக்கள் நடத்திய போராட்டத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை உள்ளூராட்சி சபை போராட்டத்திலிருந்து பிரிவு எட்டு எட்டு ஆக கூறுகிறது ஏனென்றால் தேர்தல் காலத்தில் ஒரு பனரை பனரை தாங்குவதோ அதே போன்று நோட்டீஸுகளை ஒட்டுவதோ மற்ற அவைகளை பாடம் கொடுப்பது அதுதான் குற்றம் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறே தவிர பேரணி நடத்துவதற்கு குற்றம் என்று கூறப்படவில்லை என்ற வாதத்தை முன்வைத்தேன் அதை முன்வைத்தது அடுத்து அது அடிப்படையிலே இங்கே ஒரு 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 குற்றம் நிகழப்படவில்லை ஆனபடியால் இந்த வழக்கை தாக் இந்த வழக்கை நிராகரிக்கும்படி அவர்கள் அறிக்கையை நிராகரித்து இவர்களை விடுதலை செய்யும்படி நீதிமன்றத்தை கேட்டுக்கொண்டேன் நீதிமன்றம் கூறிய அது இவர்களுக்கு புனை வழங்குவதற்கு புனை வணங்கி தொடர்ந்து விசாரணை நடத்துவோம் என்று இதற்கிடையிலே மீண்டும் நாங்கள் ஒரு ஒரு விடயத்தை முன்வைத்த நானும் மூத்த சட்டத்தரணி ஸ்ரீகாந்த் அவர்களும் 
இந்த விடயத்தை அடிப்படையிலே இந்த விடயம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாத அது சட்ட ரீதியற்ற செயல்பாடு என்ற படியினால் இந்த விடயத்தை சட்டமா அதிபருக்கு அறிவித்து அவருடைய ஆலோசனையை பெற்று இந்த நீதிமன்றத்துக்கு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் படியும் என்று ஒரு விண்ணப்பத்தை முன்வைத்தோம் அதை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதி சட்டமா அதிபருடைய ஆலோசனை பெறும்படி கூறி இதை குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் நான் அந்த வாதத்தை குறிப்பிட்ட என்னவென்று சொன்னால் இல்லை அதாவது முக்கியமான விடயம் இங்கே என்னவென்றால் யாழ்ப்பாணத்திலே வந்து இந்த இந்த பேரணிகள் பல பேரணிகள் நடைபெற்றன யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்றது மட்டக்கிழப்பில் நடைபெற்றது வடக்கு கிழக்கில் பல இடங்களில் இந்த பேரணி நடைபெற்றது அரசுக்கு எதிராக ஆனால் இந்த ஒரே ஒரு குற்றச்சாட்டு பத்திரம் மட்டும் கொழும் யாழ்ப்பாண போலீஸார் இங்கே தாக்கல் செய்துள்ளனர் இதை இனி கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று எடுத்து கூறினேன் அத்துடன் பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்துக்கு எதிராக பிக்குமார்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள் கிழக்கு இவ்வளவோ தேர்க்கலே நடைபெறுகிறது ஆனால் அதை பற்றி எந்தவித நடவடிக்கையும் விடுபடவும் இல்லை எந்த வழக்கும் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை ஆனால் இங்கே வந்து முக்கியமாக குறிப்பிடக்கூடியதாக இருந்தால் திரு ஏழாவது சந்தேக நபரான வேலன் சாமி அவர்களை அவர்கள் வந்து இதில் கலந்து கொண்டது மட்டும்தான் ஆனால் அவரை மட்டும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வழக்குகளையும் அவரை சந்தேக நபராக கொண்டு வந்து நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்றத்தில் கொண்டு வரப்படுகின்றது என்று இதையும் கவனத்தில் கொண்டு எடுத்து கொண்டு சொல்லப்பட்டது அதன் பிறகு நீதிபதி அவர்கள் இந்த வழக்கை இரண்டு மாத தவணையிட்டு மே மாதம் எட்டாம் தேதிக்கு இந்த வழக்கை அழைக்கும்படி கூறி அவ்வளவு பேர் மற்ற அனைவரையுமே இன்று புனையில் விடுதலை செய்தார் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவுகள் ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றை இன்று முன்னெடுத்தனர் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவுகளால் தொடர் போராட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஆறு ஆண்டுகள் இன்றுடன் நிறைவடையும் நிலையில் குறித்த போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது கந்தசுவாமி ஆலயம் முன்பாக ஆரம்பமான குறித்த ஆர்ப்பாட்டம் பேரணியாக எனி மீதி ஊடாக டிப்போ சந்தி நோக்கி பயணித்தனர் இதன் போது ஓ எம் பி அலுவலகம் முன்பாக மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதன் போது ஓ எம் பி வேண்டாமென்றும் வெளியேறுமாறும் கோஷங்களை எழுப்பினர் தனது ராஜபக்ச குடும்பங்களை கைது செய்யுமாறும் ராணுவம் வெளியேற வேண்டும் எனவும் அரசியல் கைதிகளை விடுவிக்க கோரிய அந்த பிள்ளைகள் அங்கேயின கேட்டும் கோஷங்களை எழுப்பியவாறு குறித்த பேரணி டிப்போ சந்தியை சென்றடைந்து கவனி ஈர்ப்பு முன்னெடுக்கப்பட்டது குறித்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட உறவுகள் அழுகையுடன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இலங்கை அரசிடம் கையளிக்கப்பட்ட உறவுகள் என்ற வரை எங்கு என்று தெரியவில்லை போராட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஆறு ஆண்டுகள் நிறைவடைகிறது ஆனால் நீதி கிடைக்கவில்லை ஆனாலும் எமக்கான நீதி கிடைக்கும் வரை நாங்கள் தொடர்ந்தும் போராடுவோம் இந்த நிலையில் பொங்கல் கொண்டாடுவதற்கு வடக்கிற்கு வருகின்றனர் இரண்டு லட்சம் நஷ்டஈடு தருவதாக கூறுகின்றனர் எமக்கு அவை வேண்டாம் அதனை வைத்து அம்மால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது எமக்கு அமது பிள்ளைகளை வேண்டும் சர்வதேசம் அமது பிள்ளைகளை மீட்டுத் தர வேண்டும் என அவர்கள் குறிப்பிட்டனர் குறித்த போராட்டத்தில் மக்கள் பிரதிநிதிகள் மேற்றும் பொது அமைப்புகளும் கலந்து கொண்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது இந்த போராட்டமானது உண்மைக்கும் நீதிக்குமான போராட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் இருபதாம் தேதி கிளிநொச்சி கண்சாமி ஆலயம் ஒன்றிலே எமது இந்த தொடர்ச்சியான கணு தொடர் போராட்டம் தனித்துவமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டு இன்று எட்டு மாவட்டமும் இணைக்கப்பட்டு இந்த உண்மைக்கும் நீதிக்குமான போராட்டத்தினை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் முப்பத்தி ஆறாவது கூட்டத்தொடரில் இருந்து இற்றவரை சர்வதேச விசாரணையை கோரி எங்களுடைய உண்மை நிலைமைகளை எடுத்து கூறிக்கொண்டிருக்கின்றோம் சர்வதேசமும் இந்த பாதிக்கப்பட்ட இந்த வளைந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உறவுகளுக்கு என்ன நடந்தது என்றதை கூறுவதற்கு காலதாமதமாகி இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு கால இழுத்து கால அவகாசத்தை கொடுத்து தாங்களும் எங்களுக்கு கால இழுத்தடிப்பை செய்து கொண்டிருக்கின்றது இனி வருகின்ற கூட்டத்தொடர்களாவது எமக்கான நீதி கிடைக்க வேண்டும் இன்று கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் 
போராட்டத்தை நாங்கள் ஆரம்பித்து ஆறு வருடங்கள் முடிந்து ஏழாவது வருடத்திலே நாங்கள் இந்த போராட்டத்தினை நடாத்தி கொண்டிருக்கிறோம் நடாத்துவது எங்களுக்கு கவலைக்குரிய விடயம் அப்படி ஒரு சொல்லை நாங்கள் கூறுவதாக இருந்தால் நாங்கள் தெருவிலே நிற்கின்ற அம்மாக்கள் இல்லை நாங்கள் எங்களுடைய உறவுகள் எங்களுடைய உயிர்களுக்கு மேலான உறவுகளை தேடி கண்ணீரோடு எங்களுக்கு உறவுகளின் வருகைக்காக இயங்கி கொடுக்கொண்டிருக்கின்ற தாய்மார்களாக இருக்கின்றோம் இந்த போராட்டமானது உலக நாடுகளுக்கு எடுத்துரைக்கும் வண்ணம் அவர்கள் எங்களுடைய இந்த பிரச்சனையை வடக்கு கிழக்கில் வாழ்கின்ற ஒட்டுமொத்த தமிழர்களுடைய இனப்பிரச்சனையை மட்டுமல்ல இந்த பாதிக்கப்பட்ட காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உறவுகளுக்கு என்ன நடந்தது என்பதை அதுக்கான நீதிய கோர முன்வர வேண்டும் இனிமேலும் காலதாமதம் இழுக்காமல் கால இழுத்தடிப்பு செய்யாமல் எங்களுக்கான ஒரு நீதியை பெற்றுத்தர இந்த சர்வதேசம் முன்வர வேண்டும் இந்த இனப்படுகொலையாளிகளை குற்றவியல் நீதிமன்றத்திலே நிறுத்தி எங்களுக்கான நீதியை பெற்றுத்தர சர்வதேசம் முன்வர வேண்டும் எங்களுடைய இந்த தூய்மையான போராட்டம் உண்மைக்கும் நீதிக்குமான போராட்டம் இன்றைக்கு உலக நாடுகளிலே அந்தந்த இடங்களிலே எங்களுக்காக பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதை ஒழிய எங்களுக்கான தீர்வை தருவதற்கு ஒருவர் முன்வருகிறார்கள் இல்லை காரணம் என்னவோ உமக்கு தெரியாது பாதிக்கப்பட்ட எங்களுடைய இந்த போராட்டம் எந்த ஒரு தரப்பாலும் இழுத்தடிப்பு செய்யாமல் மலங்கடிக்க செய்ய முடியாது என்பதை நாங்கள் இந்த இடத்தில் கூறி நிற்கின்றோம் எங்களுக்கு பல தடைகள் வருகின்றன தடை உத்தரவு வருகின்றது நீதிமன் நீதிமன்றங்களில் இருந்து கட்டளைகள் வருகின்றன இராணுவ புலனாய்வாளர்களின் அச்சுறுத்தல் இருக்கின்றது இவர்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் அஞ்சப்போவதில்லை எங்களுக்கான நீதி கிடைக்கும் வரை எங்களுடைய பிள்ளைகளோடு எங்களுடைய உறவுகளோடு நாங்கள் வாழும் வரை இந்த போராட்டம் தொடர் என்று கூறி நான் இந்த சந்தர்ப்பில் மற்ற மாவட்ட தலைவிமார்களுக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை அளிக்க விரும்புகின்றேன் இன்றைக்கு பதினாலாவது வருஷம் வரப்போகின்றது மே மாதம் பதினாலாவது வருஷம் வரப்போகின்றது இன்றைக்கு எங்களுக்கு எந்தவித எந்தவித ஒரு ஒரு பதிலும் இல்லை நான் நாங்கள் அங்கே போனாலும் இங்கே போனாலும் எங்களுக்கு ஒன்றுமே கிடைக்கிறதில்லை என்று நாங்கள் இப்போ சர்வதேச போ சர்வதேசத்திடம் போயிருக்கின்றோம் ஆனால் அந்த சர்வதேசத்திடம் எங்களுக்கு நல்லது கிடைக்க போகுது என்று நல்லிணக்கம் வருகிறது மனித உரிமை ஆணைக்குழு வருது ஓஎம்பி வருகிறது ரெண்டு லட்சம் தாராளர்களாம் அந்த ரெண்டு லட்சத்தை வேண்டி நாங்கள் நாக்கு வளர்க்குறதுக்கு அந்த ரெண்டு லட்சம் எங்களுக்கு நாங்கள் ரெண்டு லட்சம் இல்லை நாங்கள் அஞ்சு லட்சம் தரவ எங்களோட புள்ளிகளை மாறனின் கருத்துகள் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் உலக தமிழ் பேரவையின் தலைவர் என்ற வகையில் பல நெடுமாறனை முழுமையாக நம்புகிறோம் என முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம் கே சிவாஜிலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார் இன்றைய தினம் இடம்பெற்ற வடக்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி வழக்கு விசாரணையின் பின்னர் ஊடகங்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு பதில் வழங்கும் போதே அவர் மேற்கண்டவாறு கூறியுள்ளார் கடந்த பதினான்காம் தேதி இந்தியா மருத்துவ சிகிச்சைக்காக பயணமாகி தமிழ் உலக தமிழர் பேரமைப்பினுடைய தலைவர் பல நெடுமாறன ஐயா அவர்களையும் கவிஞர் காசி ஆனந்தன் அவர்களையும் ஐயாவினுடைய அலுவலகத்திலே சந்தித்து சுமார் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே பேசியிருக்கிறேன் இது வளமையாக உங்களுக்கு தெரியும் உலக தமிழர் பேரமைப்பினுடைய தலைவராக பல நெடுமாறன ஐயாவும் பொதுச் செயலாளராக நானும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஒவ்வொரு தடவையும் செல்லும் பொழுதும் நான் அவரை சந்திப்பேன் அந்த வகையிலே தான் 
இந்த சந்திப்பை நான் மேற்கொண்டிருந்தேன் இந்த சந்திப்பின் பொழுது அவர்கள் பல ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்த பொழுது நான் அதிலே பங்கு பெற்றவில்லை ஆனால் சென்ற அன்று நான் உடனடியாகவே ஒரு தொலைக்காட்சிக்கு தந்தி தொலைக்காட்சியில் ஆயுத வழுத்த என்ற இதிலே பிரபாகரன் உயிருடன் இருக்கிறாரா இல்லையா என்ற விவாதத்தில் ஒரு மணி நேர விவாதத்திலே கலந்து கொண்டு என்னுடைய கருத்துக்களை நான் தெளிவாக தெரிவித்திருக்கின்றேன் அதிலே தெரிவித்த முக்கியமான அம்சங்கள் தலைவர் பிரபாகரனுடைய உடல் என்று காட்டப்பட்டதை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மே இருபதிலிருந்து நான் மறுத்து வருகிறேன் சவால் விட்டு வருகிறேன் டிஎன்ஏ பரிசோதனை செய்யுங்கள் இதுவரை மரண சான்றிதழ் வழங்கப்படவில்லை இன்னொரு விடயம் திருமதி மதிவதனியுடைய சகோதரியார் ரெண்டு நான் பத்து வருடங்களுக்கு முன்னர் ஒரு சேர்ந்த செய்தி அவருடைய தாயார் இறந்ததை பற்றி என்ன அறிவித்த பொழுது அறிவித்த பொழுது தங்களுடைய குடும்பத்திலே எல்லோரும் நினைப்பது போல முழுக்க முடிந்து விடவில்லை மீதி இருக்கிறதானே நேரை சந்திக்கும் பொழுது சொல்வோம் என்று அதிலிருந்து அவர்களே யாராவது ஆக குறைந்தது ஒருவராவது இருக்கக்கூடும் முழு பேரும் கொல்லப்படவில்லை ஒருவர ஒருவராவது மீதியாக இருக்கா ரெண்டாக இருக்கலாம் மூன்றாக இருக்கலாம் என்ற செய்தி எனக்கு அந்த நேரமே தெரிந்து கொண்டேன் இதுக்கு மேலதிகமாக பல நடுமாறன ஐயா அவர்களை நாங்கள் பரிபூர்ணமாக நம்புகிறோம் உலக தமிழர்களுடைய தலைவராக இலங் இந்திய இலங் தமிழக இலங்கையிலுள்ள தமிழகத்தில் இருக்க தலைவர்களே நாங்கள் அவரை நம்புகிறோம் அது எந்த அடிப்படையில் தான் இந்த நடவடிக்கைகள் தொடரும் என்பதையும் நான் இந்த இடத்திலே சூறி கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் இதிலே எந்த விதமான விதமான என்னென்னத்தையும் சொல்லட்டும் ஆனால் அவர் தன்னுடைய கட்சி ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு அவர் தலைவராக இருக்கிறார் தமிழர் தேசிய முன்னணி என்று அது ப பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சி ஆனால் தேர்தலே அவர் தேர்தல் அரசியல் இருந்து ஒதுங்கி இருக்கிறார் அதை கூட இப்பொழுது இன்னொருவரிடம் அந்த தலைமை பொறுப்பை ஒப்படைத்திருக்கிறார் ஆகவே முழுமையாக தான் உலக தமிழர் பயிரமைப்பிலே கடமையாற்ற விரும்புகின்றேன் என்று சொல்லியிருக்கார் ஆகவே விரிவான ஈழத்தமிழர்களுடைய விடுதலையை நோக்கிய செயல் திட்டங்களிலே அவர் பல நடுமாறன ஐயா அவர்களும் கவிஞர் காசி ஆனந்தனும் இணை செயற்படுவார்கள் அவர்களுடன் நாங்களும் இணைந்து செயற்படுவோம் அறிவிப்பு தொடர்பு நான் வந்து ஒவ்வொன்றும் வியாக்கியாரங்கள் சொல்லி கொண்டிருக்க முடியாது ரெண்டு மணி நேரம் பேசுறேன் என்று சொன்னேன் அவருடைய அலுவலகத்திலே நாலு மணி நேரம் இருந்தேன் அவை பல ஆங்கில தொலைக்காட்சிகள் மற்ற தொலைக்காட்சிகள் போட்டி கண்டுகொண்டிருந்தார்கள் நேர்காணல் நடத்தினார்கள் என்னையும் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டாலும் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் அதிலே நான் கலந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் என்னுடைய நாட்டிலே அல்லது வேறு இடத்திலே வைத்து நான் என்னுடைய கருத்துக்களை நான் தெரிவிக்கிறேன் இதுதான் இல்லை சரி இதில் இன்னொரு விடைய பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்குது விடுதலை புலிகளின் தலைவருடைய இறப்பை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லி சொல்லுகிறீர்கள் ஆனால் விடுதலை புலிகளுடைய முன்னாள் தலைவி கருணா அம்மான் அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு இல்லை கருணாவும் கத்தரிக்காவும் ஒரு தட்ட கதைவங்களும் தேவையில்லை அவர் பெற்ற கதைகள் தேவையில்லை அவர் என்ன துறவஞ்சர் அவர்கிட்ட வியாக்கியானத்தை பற்றி பேசாதீங்கோ நான் சொன்னதை நீங்கள் என்னங்கோ இதுக்கு மேலே கேள்விகள் தேவையில்லை இதோட இதோட நான் முடித்துக்கொள்ள வடக்கும் கிழக்கும் இணைக்கப்பட வேண்டும் அது தமிழர் தாயகம் என மறைமுகமாக தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர் கே அண்ணாமலை தெரிவித்த கருத்தை ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுனவின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரியல் அட்மிரல் சரத் வீரசேகர வன்மையாக கண்டித்துள்ளார் ஊடகவியலாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் போது அவர் இந்த விடயத்தை தெரிவித்துள்ளார் மேலும் தெரிவிக்கையில் இலங்கை அரசாங்கம் போர்க்கொடி தூக்க கூடாது என்பதற்காகவே வடக்கும் கிழக்கு முழுவதுமாக இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் கைகளிலேயே உள்ளது எனும் அண்ணாமலையின் விசமத்தனமான கருத்துக்களை நாம் கண்டிக்கின்றோம் அண்ணாமலை கூறுவது போல் பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டம் தீர்வாக அமையாது ஏனெனில் பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்த நாம் ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டோம் நடைமுறைக்கு சாத்தியமில்லாத காணி போலீஸ் அதிகாரிகள் தொடர்பில் உலர்வதை இந்திய தரப்பினர் உடனடியாக நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை நாடாளுமன்ற மூடாக முழுமையாக இல்லா தொழிற்பதற்கான நேரமை கணிந்துள்ளது இலங்கையில் பதிமூன்றுக்கு எதிராக பிக்குவல் கூட வீதியில் இறங்கியுள்ளமை அண்ணாமலைக்கு தெரியவில்லையா இது பௌத்த நாடு என்பதை அவர் மறந்துவிட்டாரா என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் மக்களால் விரட்டியடிக்கப்பட்ட கோட்டாபயவின் பேரில் படைமுகாம் எதற்கு என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராசானேக்கியன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் மொழித்தீவு புதுக்குடியிருப்பு வேட்பாளர்கள் அறிமுகத்துடன் தேர்தல் பெறப்புரை மக்கள் கூட்டம் நேற்று இடம்பெற்றிருந்தது இதில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே சாணக்கியன் இந்த விடயத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த பாலத்திலே ராணுவத்திடம் சரணடைந்தவர்களுக்கு நீதி வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் அதை பாராளுமன்றத்துக்குள்ளே சொல்லும் கட்சி எங்களுடைய தமிழரசு கட்சி அதை பாராளுமன்றத்துக்கு வெளியிலே பொத்துயில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரையில் பேரணியிலே வந்து ஆறு நாட்களா இதை சொன்னது எங்களுடைய கட்சி முன்னின்று செய்த ஒரு செயல் திட்டம் அதுல பல கட்சியில் இணைந்திருந்தவர்கள் நாங்கள் முன்னின்று நடத்திய ஒரு போராட்டம் அது அதிலே நாங்கள் இந்த செய்தியை சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் எங்களுடைய தேர்தல் முடிவுகளை பார்க்கும் பொழுது தமிழ் தேசிய கூட்
தந்தை காட்டிய சின்னம் இந்த சின்னத்துக்கான வாக்கு வங்கி குறைந்த காரணத்தினால் சர்வதேசமிடம் பேசும் பொழுது எங்களுக்கு ஒரு பலம் குறைந்ததாகத்தான் நான் பார காணக்கூடியதாக இருக்கின்றேன் அந்த காரணத்தினால தான் நான் இன்று சொல்றேன் எழுபது வருடங்களாக தெரிந்த ஒரு சின்னம் சின்னம் உலக நாடுகளுக்கு எல்லாம் தெரிந்த ஒரு சின்னம் தலைவர் காட்டிய சின்னம் என்று சொல்றேன் வீடு சின்னம் என்றால் தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் சின்னம் தமிழ் மக்களுடைய சின்னம் தான் வீடு சின்னம் உலக நாடுகள் அறிந்தவர் விடையும் அவ இம்முறை தேர்தலிலே இது வறுமனை மாமனுக்கும் மச்சானுக்கும் இடையிலான போட்டி அல்ல இது சின்னமா பெரியமா பிள்ளைகளுக்கான போட்டி அல்ல இது அண்ணன் தம்பி கடையிலான போட்டி அல்ல இது எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய அரசியலினுடைய உரிமைக்கான ஒரு தேர்தல் இந்த நாட்டிலே கோட்டாபே ராஜபக்ச கிடம் இல்லையா தெற்கிலே இருக்கும் மக்களே அவர் அடைத்து கிடைத்து விட்டாராம் பிற என்ன கோட்டாபே ராஜபக்ச முகாமுகிஞ்ச முலத்தீர் மாவட்டத்திலே வேலை கோட்டாபே ராஜபக்ச இலங்கையிலே தெற்கிலே இருக்கும் மக்களும் அடைத்து கிடைக்கும் பொழுது கோட்டாபே ராஜபக்சுடைய பெயரிலே ஒரு முகாமும் தேவையில்லை இந்த முகாமே எங்களுக்கு தேவையில்லை இதையிலே அகற்றுவதற்கு நாங்கள் எங்களுடைய மக்களோடு ஒன்றாக சேர்ந்து பல போராட்டங்களை செய்ய வேண்டும் ஆனா இவ்வாறான போராட்டங்களை நாங்கள் செய்வதாக இருந்தால் ஏன் முன்னுக்கு ஒரு நாலு பேர் தான் கை தட்டுறாங்க பின்னுக்கு அகற்ற வேண்டாமா இவ்வாறாக எங்களுடைய இந்த முகாம்களை அகற்றுவதாக இருந்தால் நாங்கள் அந்த போராட்டங்களை வீதியிலே இறங்கி செய்யும் பொழுது எங்களை பார்த்து அரசாங்கம் கேட்கக்கூடாது கடந்த உள்ளுராஜ் சபை தேர்தலில் எங்களுடைய கட்சி போட்டி போட்டது புது குடியிருப்பு வட்டாரத்தில் இத்தனை வேட்பாளர்கள் போட்டி போட்டார்கள் அதிலே நீங்கள் பத்து வட்டாரங்கள் இருந்தது என்று சொன்னால் பத்து வட்டாரம் நாங்கள் வெல்லுவோம் நாங்கள் இந்த தேர்தல் பரப்புரை எல்லாம் செல்வது வட்டாரங்களை வெல்வதுக்கு அல்ல நாங்கள் வெல்லுவோம் ஆனால் ஒரு வட்டாரத்தில் ஆயிரம் வாக்கள் இருந்தால் நான் சொன்னது போல எலி கட்சிக்கு ஒரு ஐம்பது பூன கட்சிக்கு ஒரு நூறு மணி கட்சிக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு குப்பிலாம்புக்கு ஒரு அஞ்சு குப்பி விளக்குக்கு ஒரு பதினஞ்சு இவ்வாறெல்லாம் தேர்தலில் அவங்கள் வாக்கள் எடுத்தால் நாங்கள் எங்களுடைய வீட்டு சின்னம் ஆயிரம் வாக்கில் முந்நூறு நானூறு வாக்கெடுத்து வெல்லுவோம் ஆனால் ஆயிரத்திலே அறுநூறு வாக்குகள் நாங்கள் ஆயிரத்திலே நானூறு வாக்கெடுத்து வேண்டாலும் ஆயிரத்திலே அறுநூறு வாக்குகள் எங்களுடைய தலைவர் காட்டிய சின்னம் என்று நாங்கள் பெருமையாக சொல்லும் இந்த சின்னத்துக்கு எதிராக வாக்குகளாக விழுந்திருக்கும் யாழ்ப்பாணத்தின் தீவு பகுதிகளில் சீனர்களின் கடல் அட்டை பண்ணை தொடர்பான விவகாரங்கள் மெதுவாக அடங்கியுள்ள சூழலில் ரகசியமாக பருத்தி தீவுக்கு இரண்டு சீனர்கள் அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளனர் அவர்களை பிரதேச சபை தவிசாளர் ஒருவரின் கொலை தொடர்பில் சந்தேக நபராக பேரிடப்பட்டுள்ளவரை அழைத்துச் சென்றுள்ளதாக தீவக பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் ஒருகாவத்துறை கண்ணகியம் என்றுறைக்கு கடந்த பதினோராம் தேதி மாலை கப்ரக வாகனத்தில் இரண்டு சீன புரட்சிகள் வந்துள்ளனர் அவர்களை ஆளும் கட்சியின் யாழ் மாவட்ட பிரமுகர் ஒருவரே கொண்டு வந்து இறக்கியுள்ளார் இறங்குதுறையில் இருந்து தனிப்படகில் அவர்களை கொலை சந்தேக நபர் அளித்து சென்றுள்ளார் அவர்கள் முதலில் அணிலை தீவில் சென்று இறங்கியுள்ளனர் அங்கு ஒந்தொழியில் உரை பார்வையிட்டுள்ளனர் அதன் பின்னர் அங்கிருந்து சென்று பருத்தி தீவில் இறங்கியுள்ளனர் சீன புரட்சிகள் படகில் எழுவை தீவுக்கு வடக்கே ஒன்பது கடல் மைல் தொலைவில் சுற்றி திரிந்ததையும் மீனவர்கள் கண்டுள்ளனர் பருத்தி தீவில் தாங்கியிருந்த சீன புரட்சிகள் நேற்று முன்தினம் இரவு தனி படகு மூலமாக ரகசியமாக அழைத்து வரப்பட்டு அவர்கள் கொழும்பு திரும்பியுள்ளனர் என்றும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது பல்வேறு காரணங்களினால் திட்டமிட்ட வகையில் உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலை மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி நடத்த முடியாத நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு இன்று உயர் நீதிமன்றத்திற்கு அறிவித்துள்ளது நகர்த்தல் பத்திரம் ஒன்றினோடாக தேர்தல் ஆணைக்குழு இதனை உயர் நீதிமன்றத்துக்கு அறிவித்துள்ளது தவிர்க்க முடியாத பல தடைகள் காரணமாக மார்ச் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி தேர்தலை நடத்துவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக குறித்த நகர்த்தல் பத்திரத்தில் தேர்தல் ஆணைக்குழு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது குறித்த தேர்தலுக்கு தேவையான நிதி ஒதுக்கீடுகளை வழங்குவது கடிதம் என திரைசேரியின் செயலாளர் ஏற்கனவே ஆணைக்குழுவிடம் தெரிவித்துள்ளதாக அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நானூற்றி மில்லியன் ரூபாய் நிதி வழங்கப்படும் வரை வாக்குச்சீட்டுகளை அச்சிட்டு வழங்க முடியாது என அரசு அச்சகர் அறிவித்துள்ளதாகவும் தேர்தல் ஆணைக்குழு உயர் நீதிமன்றத்துக்கு தெரியப்படுத்தி உள்ளது தேர்தல் வாக்குச்சீட்டுகளை அச்சிடுவதற்கு தேவையான பாதுகாப்பை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு போலீஸ் மா அதிபர் தவறியுள்ளதாகவும் அதற்காக செலுத்த வேண்டிய கட்டணம் மூன்று மடங்காக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு அதன் நகர்த்தல் பத்திரத்தில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது தேர்தலுக்கு தேவையான வாகன எரிபொருள் மற்றும் ஏனிய வசதிகளை வழங்குவதற்கு பொறுப்பான அரச நிறுவனங்களுக்கு அறிவித்துள்ள போதிலும் அதற்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படவில்லை எனவும் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு இதன்போது தெரிவித்துள்ளது திரைசீரியின் செயலாளர் மற்றும் நிதியமைச்சின் செயலாளர் மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சின் செயலாளர் அரசு அச்சகம் போலீஸ் மா அதிபர் இலங்கை மின்சார சபையின் தலைவர் மற்றும் இலங்கை பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாவனத்தின் தலைவர் ஆகியோர் தேர்தலுக்கு தேவையான வசதிகளை செய்து கொடுக்கவில்லை என தேர்தல் ஆணைக்குழு ஆவின ஆதாரங்களுடன் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு அறிவித்துள்ளது 
அண்மையில் இலங்கைக்கு வருகை தந்த தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவர் கே அண்ணாமலையின் கருத்தை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் என தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் தெரிவித்துள்ளார் தமிழருடைய தீர்வு இடத்தமிழர்களுடைய இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு பதிமூன்றாம் திருத்தம் என்ற விடயத்தையும் பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் வலியுறுத்தி இருக்க இருப்பதாக ஒரு ஒரு கருத்துருவாக்கத்தை செய்கிற கோணத்திலையும் வந்து கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தியிருந்தவர் இந்த அவருடைய இந்த கருத்தை நாங்கள் முற்றுமுழுதாக நிராகரிக்கிறது மட்டுமல்ல வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் தமிழில் மக்கள் மிக தெளிவாக எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்த பதிமூன்றாம் திருத்தம் ஒற்றையாட்சிக்குள் இருப்பதாக கருதி அதை அடியோடையே நிராகரித்து வந்திருக்கின்றார்கள் பதிமூன்றாம் திருத்தம் தான் தீர்வு என்ற விடயத்தை வைத்து இந்திய நாட்டினுடைய பொம்மைகள் இல்லாட்டி அவர்களுடைய எடுபடிகள் இல்லாட்டி கூலிகள் இங்கே அரசியலில் வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருந்தும் கூட அவர்கள் இங்கு தமிழர்கள் மீது திணிக்க விரும்புகின்ற இந்த பதிமூன்றாம் திருத்தம் தான் தீர்வு என்று சொல்லி இங்கே தேர்தல் கேட்டு வாக்கு பெற முடியாத நிலைமை தான் இங்கே இருக்குது அதுதான் யதார்த்தம் உண்மையிலே வந்து அவர்கள் இந்த பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை பின்கதவால் கொண்டு வந்து தமிழ் மக்கள் மீது திணிக்கிறதுக்கு முயற்சித்தாலும் கூட அந்த பதிமூன்றாம் திருத்தம் என்ற நிகழ்ச்சிகளில் வந்து நியாயப்படுத்துறதுக்கு அது தீர்வு இல்லை அது இருக்கிறதைத்தான் கேட்குறோம் எங்களுக்கு தீர்வு வந்து சமஸ்தி சுயநிர்ணயம் என்ற மாதிரியான கருத்துக்களை சொல்லித்தான் அந்த பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை இங்கே தமிழீழ மக்கள் மட்டத்தில் வந்து திணிக்க பார்க்கணும் ஆகவே யதார்த்தம் அப்படி இருக்க ஒரு வார்த்தை கூட இதுவரைக்கும் நடைபெற்ற எந்த ஒரு தேர்தலையும் வந்து ஒற்றையாட்சிக்குள் இருக்கக்கூடிய இந்த பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை பற்றி வந்து ஒரு வார்த்தை கூட வந்து உச்சரிக்காமல் தான் வாக்கு கேட்டு வந்து தங்களுக்கு வந்து வாக்கு பெற்றதாக வந்து கூறிக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குது அதுதான் இங்கே தான் யதார்த்தமாக இருக்க அண்ணாமலை அவர்கள் ஏதோ நித்திரையில் இருந்து அலும்பி போட்டு கனவு கண்ட மாதிரி வந்து பதிமூன்றாம் திருத்தம்தான் தீர்வு என்று சொல்வதை ஒருபோதிலும் ஏற்க முடியாது அவர் இங்கே வந்த பொழுது வந்து சந்தித்தவர்கள் முழு பேரும் வந்து இந்திய நாட்டினுடைய முகவர்களைத்தான் சந்தித்தவர் எந்த ஒரு இடத்திலையும் வந்து பொதுமக்களை வந்து சந்தித்ததாக எவரும் வந்து அறியவில்லை தாங்களே தங்கட முகவர்களுக்கு வந்து பதிமூன்றை கேளுங்கள் என்று சொல்லி போட்டு இங்கே வந்து சந்திக்கிற பொழுது வந்து அந்த முகவர்கள் தங்களுக்கு அந்த பதிமூன்றை உச்சரிக்கிறபடியால் வந்து ஏதோ ஈழத்தமிழர்கள் வந்து பதிமூன்றை ஏற்ற மாதிரி வந்து கதைக்கிறது வந்து ஒரு பொருத்தம் இல்லாத கருத்து நாங்கள் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு இனம் ஒரு இனாளிப்புக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு இனம் போருக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் இருந்து தொடர்ச்சியாக கட்டமைப்பு ரீதியாக ஒரு இனாளிப்புக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு இனம் இது அனைத்துக்கும் காரணம் வந்து இந்த ஒற்றை ஆட்சிக்குள் இருக்கக்கூடிய கட்டமைப்புகள் பதிமூன்றாம் திருத்தம் என்ற விடயம் வந்து முப்பத்தி ஆறு வருஷமாக வந்து இன்றைக்கு இருக்கவும் இனாளிப்பில் இருந்து தமிழினத்தை வந்து ஒரு ஒரு அங்குலத்து கூட வந்து ஒரு துளி ரத்தத்தை கூட வந்து காப்பாற்ற முடியாத ஒரு கட்டமைப்பை வந்து ஒரு நாளும் வந்து இளத்தமிழர்கள் வந்து ஏற்கப் போவதில்லை ஆகவே இந்த பதிமூன்றாம் திருத்தம் என்ற விடயத்தை அடியோடை நிராகரிக்கிற அதே நேரம் ஈழத்தமிழர்கள் வந்து இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தை வந்து இதுவரைக்கும் அதில் எத்தனையோ குறைப்பாடுகள் இருந்தும் கூட தமிழர்கள் அதில் ஒரு பங்காளிகளாக இல்லாமல் இருக்கவும் கூட நாங்கள் அதை நிராகரிக்காமல் இருக்கிறதுக்கான பிரதான காரணம் வந்து இந்தியாவுடைய நிலங்கள் அதில் வந்து அந்த ஒப்பந்தத்தின் இணைப்புகள் ஊடாக வந்து அதில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் ஆகவே இந்தியாவுடைய நலங்கள் பாதிக்கப்பட கூடாது நாங்கள் அதுக்கு உடந்தையாக இருக்கக்கூடாதுன்ற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக வந்து இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தை நிராகரிக்காமல் இருக்கிறதை வைத்துக்கொண்டு பதிமூன்றாம் திருத்தம்தான் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் ஊடாக கொண்டு வரப்பட போகின்ற தீர்வு என்று சொல்வதாக இருந்தால் வந்து அப்போ நாங்கள் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தையே கல்வி உட்படுத்த வேண்டிய ஒரு இடத்துக்கு அண்ணாமலை போன்றவர்கள் வந்து எங்களை தள்ளக்கூடாது என்ன எங்களை பொறுத்தவரையில் வந்து இந்தியாவுடைய நலங்கள் பாதுகாக்கிறத வந்து இளத்தமிழர்கள் ஈழத்தமிழர்களுடைய 
ஒரு விருப்பம் அதனால தான் நாங்கள் இங்கே இந்த ஒரு கட்டத்திலே வந்து இந்தியாவுடைய நிலங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் வந்து ஒரு பூகோள போட்டியாக வேறு எவரும் வந்து இங்கே கால்வுண்டை வலிக்கிட்டால் வந்து நாங்கள் அதை எதிர்த்து இருக்கிறோம் ஆகவே அதை பயன்படுத்தி வந்து ஒற்றையாட்சிக்குள் எங்களை அழிக்கிறதுக்கு இதுவரைக்கும் வந்து அடித்தளமாக இருந்திருக்கிற ஒற்றையாட்சிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கட்டமைப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வைக்கிற வகையில் வந்து அண்ணாமலையாக இருக்கலாம் வேறு எவரும் வந்து கருத்து தெரிவிக்கிறார் என்றால் அது ஒருபோதிலும் வந்து ஏற்க முடியாது அண்ணாமலை அவர்களுக்கு நாங்கள் சவால் விடுகின்றோம் ஏழுமண்டா அவர்களுடைய முகவர்களை வைத்து கொண்டு இங்கே பதிமூன்றாம் திருத்தம்தான் தீர்வு டெல்லிக்கு அவர் வலியுறுத்தி இருக்கிற வகையில் வந்து இங்கே பதிமூன்றாம் திருத்தம்தான் தீர்வு என்று சொல்லி போட்டு இங்கே ஒரு வாக்கு அவதை எடுக்க பார்க்கட்டும் ஆகவே நாங்கள் நாங்கள் தெளிவாக வந்து ஜெய்சங்கரிடம் வெளிவார அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் இலங்கைக்கு வந்த பொழுது வந்து நான் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு வந்து இந்த பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை ஏன் நாங்கள் நிராகரிக்க வேண்டும் என்று சொன்ன கருத்துக்கு வந்து அங்கே இருந்த அவர்களுடைய முகவர்கள் எவரும் வந்து எனக்கு என்ன மீறி வந்த ஒன்றும் கதைக்க இல்லையே கதைக்க முடியே இல்லை வெளியில் வந்து கதைக்கட்டும் தமிழ் மக்கள் மட்டத்தில் வந்து சொல்லட்டும் நியாயப்படுத்தட்டும் வந்து இந்த பதிமூணாம் திருத்தம் தான் தீர்வு உண்டு அண்ணாமலை அவர்கள் சொல்கிற வகையில் ஆகவே கற்பனையில் வந்து இப்படியான பட்டு மோசமான கருத்துக்களை தெரிவித்து இந்த ஏற்கனவே ஒரு இனாளிப்புக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிற மக்களை வந்து இன்னொரு தடவை வந்து ஒரு பாரிய ஒரு ஒரு இன அழிப்புக்கு வந்து எங்களுடைய எங்களுடைய விருப்பத்திலேயே நாங்கள் எங்களையே அழிக்கிற ஒரு முடிவுக்கு ஒரு முடிவை திணிக்கிற கோணத்தில் வந்து நடந்து கொள்ளக்கூடாண்டு நாங்கள் மிகவும் இறுக்கமாகவும் நாங்கள் இங்கு வலியுறுத்த விரும்புகின்றோம் வடக்கில் யுத்தம் இடம்பெற்ற காலத்திலும் துறைமுகங்களையும் வங்கிகளையும் கிராமங்களையும் பயங்கரவாதம் சூழ்ந்த எண்பத்தி எட்டு எண்பத்தி ஒன்பது காலப்பகுதியில் கூட இதுபோன்ற பண பிரச்சனை இருந்ததில்லை என எதிர்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார் ஹக்மண பிரதேசத்தில் நேற்று இடம்பெற்ற மக்கள் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே எதிர்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாச இவ்வாறு தெரிவித்தார் மேலும் தெரிவித்த அவர் பாராளுமன்றத்தில் ஆளும் கட்சியை விடுத்த இனிய காட்சிகள் ஆட்சியில் இல்லாத போது மக்களுக்கு இதனையும் செய்யவில்லை எனவும் ஆனால் ஆனால் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி கடந்த மூன்று ஆண்டு காலத்தில் எதிர்கட்சியில் இருந்து கொண்டு மோஜம் மற்றும் பிரபஞ்சம் போன்ற வேலை திட்டங்கள் மூலம் மக்களுக்கு பெரும் சேவையை செய்துள்ளதாகவும் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு தருணத்தில் தேர்தல் சட்டத்தை மதித்து படிசாலிகளுக்கு பஸ் வழங்கும் திட்டம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் ராஜபக்ச போன்று சட்டவிரோதமான ஒன்றை செய்வதற்கு ஐக்கிய மக்கள் சக்தி தயாராக இல்லை எனவும் தேர்தலின் பின்னர் மீண்டும் பாடசாலை பஸ் வழங்கும் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படும் எனவும் ராஜபக்சக்கள் உள்ளிட்டோர் செய்த ஊழல் மோசடிகளால் நாடு பல பாரிய நெருக்கடிகளை சந்தித்துள்ளதாக அவர்கள் செய்த ஊழல் மோசடிகளினால் ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை நாட்டு மக்களே செலுத்த வேண்டியுள்ளதாகவும் எதிர்கட்சித் தலைவர் தெரிவித்தார் மின்கட்டணத்தை இருநூற்றி ஐம்பது சதவீதத்தால் உயர்த்ததால் வரிக்கு மேல் வரி விதிப்பு வங்கி கடனுக்கான வட்டி விகிதத்தை உயர்த்துதல் போன்ற நடவடிக்கைகளால் தொழில் முனைவோர் மாற்றமாற்றி ஏனைய மக்களும் பெரிதும் மனோதரமான நிலையில் உள்ளதாகவும் இதனால் நாட்டில் வேலையில்லா திண்டாட்டம் கூட அதிகரித்துள்ளதாகவும் நாட்டையை அளித்த ராஜபக்சக்கள் சொர்க்கம் போன்ற மாளிகைகளில் சுகபோகம் அனுபவித்து வருவதாகவும் அவர்களுக்கு வாக்களித்த மக்கள் நாட்டில் துயரால் தவிப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் நாடு விழுந்து கிடக்கும் படுகொலையில் இருந்த வெளியேற படம் ஒன்றை பதிலிடவும் அதே நாட்டுக்கு யாரால் பெற்றுக் கொடுக்க முடியும் என்பதை மக்கள் புத்திசாலித்தனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவும் இல்லையே நாடு மீண்டும் பெரும் பாதாளத்தில் வெல்வதை யாராலும் தடுக்க முடியாது போகும் எனவும் எதிர்கட்சித் தலைவர் தெரிவித்தார் வடக்கில் யுத்தம் இடம்பெற்ற காலத்திலும் துறைமுகங்களையும் வங்கிகளையும் கிராமங்களையும் பயங்கரவாதம் சூழ்ந்த எண்பத்தெட்டாம் எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கால பகுதியில் கூட இதுபோன்ற பண பிரச்சனை இருந்ததில்லை எனவும் தற்போதைய அரசாங்கம் கூட இந்த நெருக்கடியை தீர்ப்பதாக கூறி பொருளாதாரத்தை சுருக்கி வருவதாகவும் இதனால் நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கை தரம் எதிர்பார்த்தளவில் வீழ்ச்சி அடைந்து வருவதாகவும் எதிர்கட்சித் தலைவர் தெரிவித்தார் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவின் விசோட கூட்டம் கொழும்பு நெலும் மாவட்டத்தில் உள்ள கட்சியின் தலைமையகத்தில் நாளை செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற உள்ளது முன்னாள் அமைச்சரும் கட்சியின் தேசிய அமைப்பாளருமான பசில் ராஜபக்ச தலைமையில் இந்த கூட்டம் நடைபெற உள்ளது இந்த சந்திப்பில் பங்கேற்குமாறு ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவின் உள்ளூராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது இதன் போது கட்சியின் எதிர்கால நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட அரசியல் விவகாரங்கள் குறித்து ஆராயப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது 
அதிகார பகிர்வு என்பது இலங்கையின் ஒற்றையாட்சிக்குள் சாத்தியமற்றது என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கைக்கு விஜயத்தை மேற்கொண்டுள்ள இந்தியாவின் இந்து மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத்தை நேற்றைய தினம் சந்தித்த போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் இந்த சந்திப்பில் பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த இருப்பதாக இந்தியாவிற்கு இலங்கை ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்திருப்பதாக அர்ஜுன் சம்பத் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து ஸ்ரீதரன் கூறியதாவது பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தில் உள்ள முப்பது விடயங்கள் தற்போது நீதிமன்ற மூடாக நீக்கப்பட்டுள்ளது இப்போது பொருளாதார நெருக்கடியில் இருந்து தாப்பிப்பதற்கு இலங்கை ஜனாதிபதி இவ்வாறு கூறுவார் பிறகு நீதிமன்றங்கள் ஊடாக வழக்குகள் தொடுத்து எல்லாவற்றையும் அவர்கள் மீள பெற்றுக் கொள்வார்கள் இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தின் விழிவால் பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டம் கொண்டுவர வருடங்களுக்கு மேலாகிறது சர்வதேச ஒப்பந்தத்தை இலங்கை அரசுகள் நீதிமன்றம் மூடாக பறித்திருக்கிறார்கள் இந்தியாவில் உள்ள இனங்களை அடிப்படையாக கொண்டு பகிரப்பட்டுள்ள முறைமை போன்று இலங்கையிலும் நடைமுறைப்படுத்த இந்திய அரசு முனைப்பு காட்ட வேண்டும் அவ்வாறு வழங்கப்படுகின்ற அதிகார பகிர்வு மேலும் பெற முடியாததாகவும் தமிழர்களின் அபிலாசைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையிலும் இருக்க வேண்டும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் இந்தியாவின் ஒன்பை நண்பர்கள் இளத்தமிழர்கள் தான் இளத்தமிழர்களின் பாதுகாப்பு தான் இந்தியாவின் பாதுகாப்பையும் மேலும் பலப்படுத்தும் எனவும் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் மேலும் தெரிவித்து தேர்தல் நடக்க வேண்டும் நடத்த வைப்போம் என இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் பேச்சாளரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான எம் ஏ சுமந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் முல்லைத்தீவு மாவட்டம் புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச சபைக்கான வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் தேர்தல் நடக்குமா என்று கேட்கிறார்கள் நான் சொன்னதை போல ஜனாதிபதிக்கு தேர்தலை சந்திக்க பயம் தேர்தலை சந்திக்க பயப்படுகிற காரணத்தினாலே தேர்தலை பிற்போட பார்க்கிறார்கள் அப்படியாகத்தான் பெரும் சூழ்ச்சியினாலே மாகாண சபை தேர்தலையும் காலவரையன்றி பிற்போட்டு விட்டார்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலேயே நாங்கள் ஒரு தனிநபர் சட்ட மூலத்தை பாராளுமன்றத்திற்கு கொண்டு வந்தோம் அதை திருத்தி அந்த சட்டத்தை திருத்தி மாகாண சபை தேர்தலை உடனடியாக வைப்பதற்காக கொண்டு வந்தோம் கைகூடவில்லை இந்த பாராளுமன்ற காலத்திலே பாராளுமன்ற தெரிவு குழுவிலே அதை செய்வதற்கான முழு பிரயத்தனத்தையும் எடுத்திருக்கிறோம் நான் அந்த குழுவிலே ஒரு அங்கத்தவராக இருந்து அந்த முன்மொழிதலை செய்து அது அந்த அறிக்கையிலே கூட சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் செய்ய மாட்டார்கள் இப்பொழுது அவர்கள் என்ன செய்ய நினைக்கிறார்கள் மாகாண அதிகாரமும் கிடையாது உள்ளூராட்சி என்ற அதிகாரங்களையும் பாவிக்க விடாமல் பறித்தெடுத்து விட்டு மக்கள் ஆணை இல்லாத ஏதோ ஒரு விதமாக ஜனாதிபதியாக வந்த ஒருவர் முழு ஆட்சி பலத்தையும் முழு நிறைவேற்ற அதிகாரத்தையும் ஒருவருடைய கையிலே வைத்து முழுமையாக ஆட்சி செய்வதற்கான ஒரு சூழ்ச்சி தான் இந்த தேர்தலை பிற்போட எடுக்கப்படுகிற சூழ்ச்சி இந்த சூழ்ச்சிக்கு எதிராக நாங்கள் திரண்டல வேண்டும் நாங்கள் எழுவோம் இந்த தேர்தல் பரப்புரை கூட்டம் தேர்தல் நடக்குமா இல்லையா என்று ஒரு கேள்விக்குறி இருக்கிற நேரத்திலேயே நாங்கள் இந்த பரப்புரை கூட்டத்தை நடத்துவதன் காரணமும் அதுதான் தேர்தல் நடக்க வேண்டும் நடத்த வைப்போம் நாங்கள் தேர்தல் நடக்கும் என்று மக்கள் மத்தியிலே செல்லுகிறோம் தேர்தலை நடத்தாமல் பிற்போட்டால் அதிலே இருக்கிற அந்த குள்ளநரித்தனத்தையும் நாங்கள் வெளிக்கொண்டு வருவோம் ஏனென்றால் மக்கள் ஆணை இல்லாமல் மக்கள் விருப்பம் இல்லாமல் மக்களுடைய இணக்கம் இல்லாமல் எவரையும் ஆட்சி செய்ய முடியாது அதுதான் எங்களுடைய அரசியல் சித்தாந்தமும் கூட நாங்களே தமிழரசு என்று கேட்கிறோம் நாங்களே எங்களுக்கு சுயாட்சி என்று கேட்கிறோம் எங்களுக்கு சுயாட்சி என்று கேட்பதன் அர்த்தம் எங்களுடைய மக்களுடைய அனுமதியோடு எங்களுடைய மக்களுடைய இணக்கப்பாட்டோடு தான் ஆட்சி செய்ய முடியுமே தவிர வேறொருவர் வந்திருந்து எங்கள் மேல் அந்த ஆட்சியை நடத்த முடியாது அதற்கு இடம் கொடுக்க கூடாது சர்வதேச சட்டத்திலே கூட அதற்கு இடம் கிடையாது ஆகையினால் தான் நாங்கள் எழுந்து நின்று அன்றிலிருந்து இன்று வரைக்கும் சுயாட்சி எங்களுடைய உயிர் மூச்சு என்று சொல்லுகிறோம் சுயாட்சி தமிழ் அரசு தமிழ் பிரதேசங்களிலே எங்களுடைய தாயக மண்ணிலே நாங்கள் எங்களை ஆள வேண்டும் வேறவரும் வந்து எங்களை ஆள முடியாது அப்படியான ஒரு ஆட்சி முறைமையை இந்த நாட்டுக்குள்ளே மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்று தொடர்ச்சியாக சொல்லி வருகிறவர்கள் தொடர்ச்சியாக அதற்காக போராடுகிறவர்கள் தொடர்ந்தும் நாங்கள் போராடுவோம் நாங்கள் அஹிம்சை வழியிலே தொடர்ச்சியாக போராடுவோம் தேர்தலை தவிர்த்தால் அது எங்களுடைய மக்களுடைய ஜனநாயக உரிமையை நசுக்கிற 
ஒரு செயலாக நாங்கள் கணிப்போம் நாங்கள் அதற்கு எதிராகவும் போராடுவோம் தேர்தல் வருகிற போது தேர்தலிலே வாக்குச்சீட்டை வைத்து தொடர்ச்சியாக போராடுவோம் எங்களுடைய கையிலே அந்த உயிர் மூச்சு வருகிற வரைக்கும் எங்களை நாங்களே ஆளுகிற அந்த அதிகாரம் தான் அந்த உயிர் மூச்சு ஆகையினால் தான் இதற்காக எத்தனையோ உயிர்களை நாங்கள் பலி கொடுத்திருக்கிறோம் இதற்காக எத்தனையோ விடயங்களை நாங்கள் இழந்திருக்கிறோம் எங்களை போன்ற இந்த நாட்டிலே இத்தனை இழப்புகளுக்கு மாலான வேறு சமூகம் கிடையாது எதற்காக இது எங்களுடைய புறப்புரிமை எங்களுடைய புறப்புரிமையை நாங்கள் விற்க தயாரில்லை ஒற்றுமை அவசியம்தான் ஆனால் அதைவிட முக்கியம் எங்களுடைய மானம் மரியாதை எங்களுடைய புறப்புரிமை அதற்காக இன்றைக்கு நாங்கள் எழுந்திருக்கிறோம் இத்துடன் ஜப்னா கலரியின் இரவு நேர பிரதான செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலதிய செய்திகளை அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் ஜப்னா கலரி டாட் எல்கே என்ற இணையதளத்தின் ஊடாக இணைந்து கொள்ளுங்கள்